Sagan. Arkadaşlar bu videomuzda tam kare şeklindeki ifadeleri çarpanlarına ayıracağız. Tam kare şeklindeki derken nasıl e, oluyordu hatırlayalım hemen. Şimdi A artı B'nin karesi. Bu ifadeyi biz A kare artı 2AB artı B kare diye açabiliyorduk. Ya da A eksi B'nin karesini biz A kare eksi 2AB artı B kare diye açabiliyorduk. İşte şimdi bunun tam tersini yapacağız. Yani bize şunu verecek biz bunu bulacağız. Veya bize bunu verecek biz bunu bulacağız. Peki bunu nasıl anlayacağız? Tam kare bir ifade olduğunu nasıl anlayacağız? Şöyle şurada A kare burada B kare. Yani bu e, A'nın karesi bu B'nin karesi. Ortadaki de bu ikisinin çarpımının iki katı ise biz diyoruz ki A artı B çarpı A artı B bu, ifa bu ifadenin çarpanlarıdır. Yine aynı şekilde burada A kare A'nın karesidir. B kare B'nin karesidir. İkisinin çarpımı AB iki katı ortadaki sayıyı veriyor. Dolayısıyla arada da şurada da eksi olduğu için biz bunu A eksi B çarpı A eksi B diye yazabiliyoruz. Şimdi burada A kare A'nın karesi B kare B'nin karesi dediğimiz için tam anlaşılmamış da olabilir. Hemen bunu normal bir örnek üzerinden anlatalım. Mesela x kare artı 4x artı 4 ifadesinin çarpanlarını ayıralım. Şimdi x kare x'in karesi şöyle yapalım. 4 2'nin karesi ikisinin çarpımı 2x 2 katı ortadakini bakın 4x veriyor. Dolayısıyla bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali x artı 2 çarpı x artı 2 ya da x artı 2'nin karesi diyebiliriz. Başka bir örnek verecek olursak x kare artı 2x artı 1 ifadesinin çarpanlarına ayıralım. Bu x'in karesi bu 1'in karesi ikisini çarptığımızda x ile 1'i çarptığımızda x 2 katı 2x ortadakini veriyor mu? Veriyor. Demek ki bu da tam kare bir ifade. Hemen x artı 1 çarpı x artı 1 olarak biz bunu çarpanlarına ayırabiliriz. Eksili bir örnek yapalım bir de şu alt kısımda eksili bir örnek yapalım. Mesela arkadaşlar x kare eksi 8x artı 16. Hemen bakıyoruz. Bu x'in karesi. Bu 4'ün karesi. İkisinin çarpımı 4x. 2 katı 8x ortadakini veriyor. Dolayısıyla x ve 4'ü kullanacağız. Tabi burada eksi olduğu için x eksi 4 çarpı x eksi 4 ya da x eksi 4'ün karesi diyeceğiz. Örneklerimize devam edelim. 9 x kare 9 x kare eksi 6 x artı 1 bu ifadeyi çarpanlarına ayıralım. 9x kare biliyorsunuz 3x'in karesi. 1, 1'in karesi. 2'sinin çarpımı 3x. 
İki katı da ortadakini veriyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? 3x burası eksi olduğu için eksi 1 çarpı 3x eksi 1. Şimdi de 25 x kare eksi 60 x y artı 36 y kare ifadesini çarpanlarına ayıralım. Bakacağız burada e, tam kare var mı yok mu önce onu tespit edeceğiz. 25 x kare 5 x'in karesidir. 36 y kare 6 y'nin karesidir. İkisinin çarpımı 30 x y 2 katı 60 x y ortadakini veriyor. Dolayısıyla burada da eksi olduğu için 5 x eksi 6 y 5 x artı 6 y diyoruz. Bir de arkadaşlar bazı soruları da bize karışık olarak verebilir. Yani her zaman burada başta x kare sonda y kare ortada x y literim olmayabilir. Karışık olarak verilebilir. Mesela x kare artı 25 artı 10x. Bu ifadeyi çarpanlarına ayıralım. Bu ifadeyi nasıl çarpanlarına ayıracağım? Şimdi birinci terim var. Birinci terimle ikinci terimin çarpımı burada verilmiş. İkinci terim burada verilmiş. Daha doğrusu özdeşliğimizdeki ikinci terimin karesi burada verilmiş. Şimdi ben bunu önce kendi normal bildiğim şu yol, şu şekle çevireceğim. X kare başta birinci ile ikincinin çarpımının iki katını ortaya alıyorum. Daha sonra ikincinin karesini sona alıyorum. Şimdi bakalım bu x'in karesi. Bu 5'in karesi. ikisinin çarpımı 5x. 2 katı ortadakini verdi. 10x. Tamam. Şimdi buradaki x'i buradaki 5'i alacağım. Aralarına da artıyı yerleştireceğim. x artı 5 çarpı x artı 5. Ya da x artı 5'in karesi diyoruz. Tabi arkadaşlar bu konuyla ilgili de farklı farklı soru tipleri karşımıza çıkıyor. Bu soru tiplerinden bir tanesi de x kare artı ax artı 16 ifadesinin tam kare olması için a eşittir kaçtır diye Sorabilir bize. A hangi değerler olabilir veya A kaçtır diye sorabilir. Şimdi bunu yapmak için de yine az önceki gibi bu x'in karesi, bu 4'ün karesi, ikisinin çarpımı 4x, iki katının bunun iki katının bize ortayı vermesi lazım. 4x'in iki katı yani buradaki ax. 8x olabilir. 2 kere 4x 8x olabilir. Ya da eksi 8x olabilir. O yüzden a buradaki a 2 farklı değer alabilir. 8 veya eksi 8. Yine bu soruya benzer bir sorumuz x kare eksi 20x artı b ifadesinin tam kare olması için b hangi değerleri alabilir ya da b kaç olabilir? Sorumuz bu. Şimdi yine aynı şekilde bu x'in karesi. Bu yazmıyoruz şu anda buraya. Kök b de yazabiliriz veya yazmayalım. Ee, bununla bunun çarpımının iki katı. Bunun da bunun çarpımının iki katının ortayı vermesi lazım. Şimdi ben buraya ne yerleştirmeliyim ki? 2x ile çarpıldığında eksi 20x yapsın. Daha doğrusu 20x yapsın. 
Burada arkadaşlar şuradaki verdiğim kutunun içerisinin 10 olması gerekir ki 2x çarpı 10 20x yapsın ortayı versin. Demek ki burası 10. Burası 10 ise 10'un karesi buranın da 100 olması lazım. Yani B eşittir. 100 değerini alabilir. Buna benzer bir soru daha çözelim. Bu sefer dx kare artı 28x artı 4 ifadesinin tam kare olması için d eşittir kaçtır diye soruyor bize. Şimdi bunun tam kare olması için yine ayırıyoruz. 4 2'nin karesi. Bu şöyle yapalım. Kapının karesi yani şu kutunun içine yazacağım sayının karesi d olması lazım. Bu da x karesi x kare. İkisinin çarpımının iki katı 2 çarpı 2 çarpı kutu ve x. Şimdi bu 2, bu 2. Bu da 2 katı almamız gerektiği için 2 ile çarpıyoruz. Bunlar da bunlar. Bu değerin arkadaşlar buradaki 28'i vermesi lazım bana. 2 kere 2 4 çarpı kutu çarpı x. Kutu yerine ne yazmalıyım ki burada 28x'i elde edeyim? Kutu yerine tabii ki 7 yazarsa eğer 4 kere 7 28x olur. Kutu 27 ise burası da 7. Kutunun içerisi 7 ise burası da 7. Bu kutunun içi arkadaşlar 7. Tabii bunun karesi de ne olacak? 49. Dolayısıyla D'nin alabileceği değer 49.